morning students in the previous video we learned about how to create tuple okay so now we are going to learn about how to update and delete tuple so as you know a tuple is immutable the elements in a tuple cannot be changed so tuple appadi nama paathirukom so tuple la vande irukkudiya and elements edhiyume nammala change panna mudiyadhu appdi solide nama previous video la paathirukom so instead of altering values in a tuple joining two tuples or deleting the entire tuple is possible பட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளோட டியூப்பில் ஆல்ட்ரு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்படி ஆல்ட்ரு பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டூ டியூப்பிள்ஸ் எடுத்து அதை ஜாயின் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நம்ம டூ தனித்தனியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ டியூப்பிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த டூ டியூப்பிள்ஸ் எடுத்து எப்படி மர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் டெலிட் த என்டயர் டியூப்பிள் இஸ் பாசிபிள் அதே மாதிரி பர்டிகுலர் டியூப்பில் மட்டும் நம்ம டெலிட் பண்ணவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுக்கான சிம்பிள் லாஜிக் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ப்ரோக்ராம் டு ஜாயின் டூ டியூப்பிள்ஸ் ஸோ டியூப் ஒன் ஈக்வல் டு டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் கமா எயிட் கமா டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டியூப் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா செவன் கமா நைன் ஸோ இப்போ இந்த டூ டியூப் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ டியூப் த்ரீ ஈக்குவல் டு டியூப் ஒன் ப்ளஸ் டியூப் டியூ ஸோ ப்ரிண்ட் டியூப் த்ரீன்னு கொடுக்கும்போது ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணிச்சு பாருங்கள் ஸோ இது எல்லாமே சிங்கிள் டியூப்லாம் நமக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுச்சு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ டு டெலிட் அண்ட் என்டர் டிபிள் த டெல் கமாண்ட் கேன் பி யூஸ்டு ஸோ நம்ம வந்து டியூப்பில் வந்து டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னாலே டெல் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கான சின்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னா டெல் டியூப்பிளுடைய நேம் ஓகே ஸோ டெல்ன்ற கீவேர்டு மஸ்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டியூப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஸோ டியூப்பிள் அப்படின்னாலே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் கமா எயிட் கமா டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபைவ் இண்டிஜர் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ரிண்டில் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டியூப் ஒன் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவுட் புட் வேரியபிள் வந்து டியூப் ஒன் ஓகே ஸோ டெல்லி டியூப் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ அப்படியே நமக்கு டியூப் ஒனில் இருக்கிற அந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் டெலிட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அதான் டெல் டியூப் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அதான் லாஸ்ட் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ப்ரிண்டில் டியூப் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அவுட் புட்டை எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டியூப் ஒன் இஸ் ஸோ நமக்கு அங்கே என்ன வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படி டிஸ்பிளே பண்ணிடுச்சு பட் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ப்ரிண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதில் என்ன இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு வேல்யூமே இல்லை ஸோ அதனால் நேம் வேறு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ டியூப் ஒன் இஸ் நாட் டிஃபைன் அப்படின்ற மெசேஜை நமக்கு அமைக்கு ஸோ த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த அபவ் கோட் ப்ரிண்ட்ஸ் த எலமெண்ட்ஸ் தென் த டெல் ஸ்டேட்மெண்ட் டெல் இஸ் த என்டயர் டியூப்பிள் ஸோ வென் யூ ட்ரை டு ப்ரிண்ட் த டெலிட்டர் டியூப்பிள் பியூ பைதான் ஷோஸ் த அர ஸோ அதுக்குள்ளே வேல்யூஸ் இருந்தால் தானே அதை டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ இல்லாத ஒரு வேல்யூ நம்ம ஸோ செய் சொல்லும்போது அது இட் ஷோஸ் த ஹேர் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் டியூப்பில் அசைன்மெண்ட் ஸோ டியூப்பில் அசைன்மெண்ட் இஸ் ஏ பவர்ஃபுல் ஃபீச்சர் இன் பைதான் ஸோ இட் அலோஸ் ஏ டியூப்பில் வேரியபிள் ஆன் த லெஃப்ட் ஆஃப் த லெஃப்ட் ஆஃப் த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் டு பி அசைன் டு த வேல்யூஸ் ஆன் த ரைட் சைட் ஆஃப் த அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ எப்படி வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு தீ டியூப்பிள் வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஈக்வல் டூ ஸோ ஈக்வல் அப்படின்றத நமக்கு இங்கே என்ன அப்படின்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபோர் நைன்ட்டி செவன்ட்டி சிக்ஸ் சொல்லிட்டு த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம் ஸோ இதை எப்படி அசைன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஏ அப்படின்னு போது தேர்ட்டி ஃபோர் பி நைன்ட்டி சி செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து அசைன் பண்ணோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூவாக லெஃப்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த வேரியபிளுக்கு ஸோ இப்படி தான் நம்ம அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி அசைன் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இதுக்கான சிம்பிள் லாஜிக் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஏ கமா பி கமா சின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ டியூப்பில் வேரியபிள் எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ டியூப்பில் தேர்ட்டி ஃபோர் கமா நைன்ட்டி கமா செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேல்யூஸ் கொடுத்து இப்போ அசைன் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஏபிசி ஸோ எல்லாத்தையும் ப்ரிண்ட் பண்ண ச
ஸோ அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் மாடலஸ் ஆஃப் டூ ஸோ ஃபிஃப்டீனை நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன பேலன்ஸ் அதாவது ரிமைண்டர் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஸோ அதெல்லாம் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ரெகுலேட் தேன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு செக் பண்ணும் ஸோ கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் ஃபால்ஸ் அப்படின்ற மெசேஜ் நமக்கு கிடச்சி ஸோ இந்த மாதிரி அவுட் புட்டை கூட நம்ம கேதர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அது நோட் தட் வென் யூ அசைன் வேல்யூஸ் டு யூ பிள் என்ஷூர் தட் த நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் சேம் அதர்வைஸ் அண்ட் எரர் இஸ் ஜெனரேட்டட் பை பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்னிங் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இன் டியூபிள்ஸ் ஸோ மல்டிபிள் வேல்யூஸ் எப்படி டியூபிள்ஸ்லேருந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏ ஃபங்க்ஷன் கேன் ரிட்டர்ன் ஒன்லி ஒன் வேல்யூ அட் ஏ டைம் பட் பைத்தான் ரிட்டர்ன்ஸ் மோர் தென் ஒன் வேல்யூ ஃப்ரம் யூர் ஃபங்க்ஷன் பைத்தான் குரூப்ஸ் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் தம் சுகதர் ஸோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துரும் அப்படின்னா அட் ஏ டைமில் நமக்கு சிங்கிள் வேல்யூ தான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ பைத்தானில் நம்ம ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மோர் வேல்யூஸை மோர் வேல்யூஸை நமக்கு ரிட்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் ப்ரோக்ராம் டு ரிட்டன் த மேக்ஸிமம் அஸ் வெல் அஸ் மினிமம் வேல்யூஸ் இன் ஏ லிஸ்ட்டு ஸோ ஒரு லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் லாஜிக் எதுலாம் பாங்க ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து டெஃப் அப்படின்ற கீவேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷனோட நேம் வந்து மினிமம் ஆர் மேக்ஸிமம் ஸோ அதனால தான் மினிமம் மேக்ஸ் மின் மேக்ஸின்னு கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அது ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஸோ என்ன நம்பர் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் ஓகே ஸோ நல்ல இந்த லைன் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க டெஃப்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா மீனிங் ஓகே ஸோ டெஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏ பின் டூ வேர்லி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் நம்பர் பி அப்படின்றது மினிமம் ஆஃப் நம்பர் ஸோ அதனால் மேக்ஸ் மீன் ஏ ஈக்குவல் டு மேக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனையும் பி ஈக்குவல் டு மினிமம் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போ ரிட்டர்னில் ஏ பி வேல்யூ நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம நம்பனு ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் நம்பர் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சம் இன்டீஜியர் வேல்யூஸ் எல்லாமே நான் இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மேக்ஸிமம் நம்பர் கமா மினிமம் நம்பர் ஸோ இது ரெண்டு தான் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் வேரியபிளாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதனால் அதை நம்ம அங்கே அசைன் பண்ணிவிடுவோம் சி ஈக்குவல் டு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதில் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா மேலே டெஃபினேஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துருவோம் பாருங்கள் மின் மேக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஸோ அதை கொடுத்துட்டு அங்கே நம்ம ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் என் என்னென்னு வேரியபிள் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அது வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்குள்ளே எடுத்துக்கோம் இல்லையா ஸோ சேம் வேரியபிளே நம்ம வந்துட்டு அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான வேறு நேம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதனால் இங்கே என் யூ எம் நம் அப்படின்னு எடுத்துரும் என் தான் வந்து இங்கே நம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரிண்ட்டில் பாருங்கள் இப்போ மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன நெக்ஸ்ட் ப்ரிண்டில் மினிமம் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லி ஸோ இந்த இந்த ப்ரோ இந்த நம்பர்ஸில் ஸோ என்னென்ன எது மேக்ஸிமம் வேல்யூ எது மினிமம் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எடுத்து ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணிடுனா அசைன் பண்ணிடும் அதான் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ஒர்க்கு ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் ஸோ மினிமம் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நமக்கு அவுட் புட் கிடச்சிருச்சு கிளியர் நெக்ஸ்ட் வந்து நெஸ்ட் டியூபிள் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக் பேக் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இது ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் இதை போய்ட்டு ஃபைவ் மார்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெஸ்ட் டியூபிள்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இன் பைத்தான் ஏ டியூபிள் கேன் பி டிஃபைன் இன்சைட் அனதர் டியூபிள் கால் நெஸ்ட் டியூபிள் ஓகே ஸோ பைத்தானில் ஒரு டியூபிள்குள்ளே நம்ம இன்னொரு டியூபிள் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தான் நெஸ்ட் டியூபிள் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இன்னிய நெஸ்ட் டியூபிள் ஈச் டியூபிள் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அண்ட் ஹெலமெண்ட் ஸோ நம்ம நெஸ்ட் டியூபிள்குள்ளே யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு டியூப்பிளும் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரேட்டட் அஸ் அண்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ எலமெண்ட்டாக தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி அக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ஃபார் லூப் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு அக்சஸ் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் இன் ஏ நெஸ்டர்
ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு ஸ்வாப் டு வேல்யூஸ் யூஸிங் டியூபுல் அசைன் ஸோ ஸ்வாப்பிங் மெத்தட் அப்படின்னா தெரியும் ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி டூ வேல்யூஸ் எடுத்து எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம இப்போ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டி யூஸ் பண்ண மாதிரி ஸ்வாப்பிங் மெத்தடையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கான சிம்பிள் லாஜிக் பாருங்கள் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் என்டர் வேல்யூ ஃபார் ஏ ஸோ நம்மளை யூசர் என்டர் என்ன பண்ணணும் ஏக்கான ஒரு வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு ஸோ இன்ட் இன்புட் என்டர் வேல்யூ ஃபார் பி ஸோ பிக்கான ஒரு வேல்யூவை நம்ம என்டர் பண்ணணும் எல்லாமே இன்டீஜியர் நம்பர்ஸில் இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஏ பின்னு ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ரெண்டு வேரியபிளுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்டீஜியர்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன மெசேஜ் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் வேல்யூ ஆஃப் ஏ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் பி நெக்ஸ்ட் ட்ரைனில் நமக்கு வேணும் அதனால் ஸ்லாஷ் ஏன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் பி ஸோ பியோட வேல்யூ எவ்வளோ வேலையும் நமக்கு இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்வாப்பிங்கான அந்த லாஜிக் எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஏ கமா பி அப்படி அதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஈக்குவல் டு பி கமா ஏ ஸோ ஸ்வாப்னால எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் பியோட வேலை ஏக்கும் ஏவோட வேலை பிக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸ்வாப் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஸ்வாப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ரிண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ப்ரிண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஏ நெக்ஸ்ட் லைனில் வேல்யூ ஆஃப் பி அப்படி நமக்கு மெசேஜ் வரும் ஓகே ஸோ ஆஃப்டர் ஸ்வாப்பிங் அப்புறம் ஸோ இந்த அதோடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அவுட் புட் பாருங்கள் ஸோ என்ட்ரி வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ என்ட்ரி வேல்யூ ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எயிட்னு நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வேல்யூ ஆஃப் ஏ அப்படின்றது ஃபிஃப்டி ஃபோர் வேல்யூ ஆஃப் பின்னு தேர்ட்டி எயிட்னு நம்ம கிடச்சிருக்கோம் இப்போ ஆஃப்டர் ஸ்வாப்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் ஏயில் என்ன இருக்கும் பியில் இருக்கிற வேல்யூ ஏக்கு போயிடும் இல்லையா ஸோ பியில் ஏற்கனவே தேர்ட்டி எயிட்னு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது ஏக்கு போயிடுது அதேமாதிரி வேல்யூ ஆஃப் பி அப்படின்றது இப்போ ஏல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் பியில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் யூசிங் ஏ ஃபங்க்ஷன் தட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஏரியா அண்ட் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் ஹூஸ் ரெடிஸ் இஸ் பாஸ்ட் அஸ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் டு வேல்யூஸ் யூசிங் டியூபல் அசைன்மெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்துக்கலாம் ஸோ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி கம்மி ஃபங்க்ஷன் மெத்தடில் தான் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஏரியா அண்ட் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் தெரியணும் ஓகே ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னாலே பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் அப்படின்னா டூ பை ஆர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ பையோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ பை அப்படின்றது ஃப்ளோட்டில் கிடைக்குது நமக்கு ஸோ பை வேல்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஃபால் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா இனிஷியலைஸ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் ஸோ ஃபங்க்ஷன் மெத்தடுன்றதால் டெஃப் அப்படின்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா சர்க்கிள் ஓகே ஸோ சர்க்கிள் அதோடைய ஆர்குமெண்ட் அதாவது வேரியபிள் என்ன எடுத்துக்க போகிறோன்னா ஆர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரிட்டர்ன் ஃபங்க்ஷனில் ஃபார்முலா பை பண்ணியாச்சு ஸோ பை இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஆர் கமா டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்றது ஏரியாவுடைய ஃபார்முலா இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் கமா போட்டு அதோடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்முலா அதையும் நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் ரிட்டர்ன் ஃபங்க்ஷனில் ஓகே ஸோ இப்போ ரேடியஸ் அப்படின்றது எப்படி கிடைக்கணும் பாருங்கள் ஸோ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ளோட்டில் இன்புட் என்டர் த ரேடியஸ் ஸோ நாம் தான் டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ வேல்யூ வந்து ஃப்ளோட்டில் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ரேடியஸ் வேல்யூ ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபங்க்ஷன் நம்ம அசைன் பண்ணிட்டோம் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏரியா கமா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட் ஸோ அதனால் அதை கொடுத்தாச்சு ஸோ ஈக்குவல் டு சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் நம்ம ஃபங்க்ஷன் அதோடைய ஆர்குமெண்ட் ஸோ ஃபங்க்ஷன் இந்த இந்த மெத்தடில் இது லாஜிக் ஸோ ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ ஏற்கனவே ஆர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் இல்லையா ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட் ஸோ அதனால் இப்போ அதுக்கு வேறு நேம் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் ஃபுல் நேம் நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ரேடியஸ் அப்படின்னு ஓகே ஸோ இப்போ ப்ரிண்ட்டில் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈக்குவல் டு சவுட் புட் வேரியபிளில் ஏரியான்னு கொடுத்துடும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ப்ரிண்ட்டில் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வேரியப
ஸோ நம்பர்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபார் செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போ இஃப் ஐ கிரேட் தான் நிறைய கல்ட்டு ஜீரோ ஸோ ஜீரோ விட அதிகமாக என்னென்ன வேல்யூலாம் இருக்கும் ஐ வேல்யூ அந்த வேல்யூ எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூனு எடுத்துக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஐ இங்கே பாருங்கள் டியூப்பில் ஐ கமா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டியூப்பில் ஐ அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா அது நார்மல் இன்டீஜியர் எலிமெண்ட்டாக எடுத்துக்கும் ஸோ ஐ கமான்னு கொடுக்கும்போது அது எப்படி ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா டியூப்பில் ட்ரீட் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஐ கமா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அந்த ப்ரோக்ராம் ஓகே ஸோ இது லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்துருந்தோம் ஓகே ஸோ இப்போ ப்ரே இப்போ பாசிட்டிவ் வேலை என்ன பண்ணோன்னா ஒன்று ஒன்றா நமக்கு ஆட் ஆகிடும் அந்த லிஸ்ட்டில் ஸோ அதனால தான் இங்கே ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் அப்படின்னு போட்டு ஸோ நம்ம டியூப்பில் வேரியபிள் அதாவது ப்ராக்கெட்குள்ளே ஐ கம்மா அப்படின்னு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ப்ரிண்டில் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸில் பாசிட்டிவ்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ அவுட் புட் பாருங்கள் நமக்கு ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் கிரேட்டர் தான் ஜீரோவாக செக் பண்ணும் எஸ் அப்படின் போது ஃபைவ் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் மைனஸ் எயிட் செக் பண்ணும் ஸோ நோ அப்படின்னு போது அதை ஸ்கிப் பண்ணிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸை செக் பண்ணும் ஸோ சிக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ ட்ரூ அப்படின்னு போது சிக்ஸை வந்து நம்மளோட டியூப்பில் லிஸ்ட்டில் ஆட் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எயிட் செக் பண்ணும் ஸோ எயிட் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ எஸ் அப்படின்னு போது எயிட் ஆட் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ ஃபால்ஸ் ஸோ எந்தெந்த வேல்யூலாம் வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு போது அது எல்லாமே என்ன பண்ணிடும் இக்னார் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸை மட்டும் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ இதான் வந்து சிம்பிளான எக்ஸாம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து நமக்கு சிம் டியூப்பிள்ஸ் கான்செப்டை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டியூப்பிள்ஸ் கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் ஸோ கண்டிப்பாக இதெல்லாமே லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ புக் பேக்கில் சம் கொஷின்ஸ் டியூப்பிள்ஸ் இருக்குது டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாமே ஸோ அந்த கொஷின்ஸ்லேருந்து நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு சம் கொஷின் டெஸ்ட்டுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த கொஷின்ஸை நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டே வந்து எனக்கு டெஸ்ட் எழுதி காமிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ